Pablo Emílio Escobar Gaviria. Era o nome de um dos maiores narcotraficantes que viveu neste mundo. Com uma fortuna quase incalculável e muito poder, ele marcou a história da Colômbia e do mundo. O seriado Narcos conta um pouco da vida do chefe do cartel de Medellín, mostrando toda a sua saga e confronto com as autoridades colombianas e norte-americanas. Porém, alguns detalhes são contados de maneira fantasiosa, ou nem foram contadas. E foi exatamente isso que nos inspirou a fazer esse vídeo para vocês. Eu sou a Thalita Flores e você, seja muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos, tá? Olha, se ainda não é inscrito, corre lá e se inscreva. Curta o vídeo e assine as notificações para ficar por dentro das novidades do canal, tá? Então, confira agora os 7 fatos sobre Pablo Escobar que você não aprendeu em Narcos. Número 7. Pablo sempre foi um trapaceiro. Não é novidade que Pablo Escobar era um cara desonesto, né? Além de ser assassino, ele foi um dos maiores narcotraficantes de toda a história. Segundo seu filho, Sebastião Marroquim, ele era desonesto até com a própria família. Pablo era um verdadeiro trapaceiro, e isso incluía trapacear enquanto jogava monopólio com seus filhos. Pablo odiava perder, e por isso, os seus homens escondiam o dinheiro do jogo por toda a casa. Assim, a sua fortuna nunca se esgotava. Bem parecido com a vida real. Número 6. Ele, patrão e seu time do coração. O futebol realmente corre nas veias dos colombianos. Mas a produção de narcos, sem sombra de dúvidas, deveria ter feito pesquisas mais aprofundadas sobre o time do coração de Pablo Escobar. Seu filho afirma que ele não era um torcedor do Atlético Nacional, mas sim do Independiente Medellín, outro grande clube colombiano. Claro que isso é um, um erro sem muita relevância, né? mas qualquer colombiano sabe disso. Número 5. A população de hipopótamos. O seriado retrata o zoológico que Pablo Escobar fez em uma de suas fazendas. Bom, como ele era um homem absurdamente rico, não é de se impressionar que ele gastava seu dinheiro com coisas, digamos assim, supérfluas. Ele tinha tanto animais pequenos quanto animais grandes. E em Narcos, é retratado que ele comprou cerca de quatro hipopótamos para o seu zoológico. Mas eles não mostram que depois que Pablo Escobar foi morto, os hipopótamos fugiram. E hoje a Colômbia conta com uma população de, no mínimo, 50 animais dessa espécie. Hoje em dia, o hipopótamo é considerado o maior animal invasor da história. E os especialistas ainda estão calculando os estragos causados pelos animais. Número 4. O confronto que nunca aconteceu. Se vocês assistiram a série, com certeza vão se lembrar da parte em que ele negociava sua prisão com o governo colombiano enquanto está preso em La Catedral. Na verdade, essa prisão foi construída apenas para brigar o narcotraficante. Ele concordou em ficar preso, contanto que não fosse extraditado para os Estados Unidos. O lugar, inclusive, era muito luxuoso. Tinha sala de jogos, academia, uma catarata natural e até campo de futebol. Já na série, retrata-se que Escobar sequestra o braço direito do presidente colombiano e depois acontece um grande confronto armado. Porém, as coisas não aconteceram exatamente assim. Na verdade, não houve conflito. E ao contrário do que mostra na série, apenas um guarda da prisão morreu. E segundo o filho de Escobar, ele tinha uma passagem secreta que tinha sido construída caso ele precisasse fugir. Olha, a fuga de fato aconteceu, mas não como foi mostrado na série. Número 3. Os agentes. Os agentes Steve Murphy e Xavier Penha realmente existiram, mas suas histórias são diferentes do que é mostrado em Narcos. A verdade é que os dois não estavam envolvidos no caso de Escobar desde o começo. Javier Penha só se envolveu nas investigações em 1988, muito tempo depois de Escobar ser chefe do cartel de Medellín. Olha, já o agente Murphy chegou só em 1991, apenas dois anos antes do narcotraficante ser morto. Número 2. Um enorme funeral. 
Pablo Escobar morreu no dia 2 de dezembro de 1993. Muitos comemoraram a morte de Escobar, porque realmente odiavam o traficante. Mas as pessoas pobres de Medellín idolatravam Escobar por ele ser o tipo de Robin Hood para os colombianos. De fato, o traficante tinha construído um bairro e muitas casas para as pessoas necessitadas, o que fazia dele uma espécie de anti-herói. Por isso, as pessoas mais pobres o amavam. Tanto que no funeral, cerca de 25 mil pessoas compareceram para o, o último adeus. Número 1. Amor incondicional pelos filhos. Existem várias histórias envolvendo Escobar e seus filhos, mas duas têm um destaque maior. A primeira é que Escobar tentava realizar todos os desejos de seus filhos e resolveu dar um unicórnio para sua filha Manuela. Ela pediu ao pai e o narcotraficante mandou costurar um chifre na cabeça de um cavalo. Meu Deus! Olha, tempos depois o animal faleceu, né? Por causa de uma infecção. E a outra história também envolve Manuela. E, desta vez, uma amante de Escobar, que estava grávida. Olha, porém, o narcotraficante obrigou a amante a abortar, porque ele tinha prometido à sua filha que ela seria a última da sua linhagem. Muitos filmes e séries baseados em fatos reais aumentam, adaptam e modificam partes da história. E com narcos não foi diferente. Mesmo tentando ser fiel à história, alguns fatos foram modificados ou mesmo não foram relatados, né? E você, sabia de todas essas coisas que não foram mostradas no seriado? Não esqueça de deixar o seu comentário e um joinha caso tenha gostado do vídeo, tá? Eu fico por aqui, mas nos encontramos no próximo. Tchau!